I see it, dog. Tak. Szóval itt tűnik, hogy nyilatkozik nekünk a parancsnok. Dobry wieczór. Dobry, Dobry wieczór. A interwiu niebolszą można? Wy kto? A, Radio 4, estonska, ruskojęzyczna. Для русских в Эстонии вещи. Какие вас конкретно вопросы интересуют? Мы хотим узнать вообще о ситуации, что происходит здесь, в Крыму, что в данной части происходит. То есть вы не знаете. Нет, то есть мы, вы мы... Родились, родились вы сегодня утром до обеда, поэтому а, вот ну, к этому видите? времени вы ничего не знаете. Подождите, мы читаем разные средства массовой информации. И все, везде... Давайте я вам в двух словах по ситуации вот давайте. в этой части. Как бы не совсем удобно, давайте. Да, хорошо. Так, ребята, лимит времени 3 минуты, не больше. Значит, ситуация такая. Эта часть, эта часть, половина военнослужащих приняла, приняла присягу на верность автономной республики Крым. Часть отказалась принимать. Ну, есть определенные объективные причины. В общем-то, сейчас все, все уже понятно. Все в голове. То есть, возьми у человека паспорт, посмотри, где он родился. Где проживают, узнай его, мама, папа, семья, друзья, невеста, девушка. И ты поймешь, где он и какие планы, перспективы. Суть проблемы здесь такова. Вот мы, я вам даже сейчас цифры скажу, приняла присягу сразу же 47 военнослужащих были приведены присягу с этой части с этой части на следующий день на следующий день вы знаете у меня немножко в голове уже события или на следующий или через день при из тех кто сначала отказался ну не захотел принимать присягу четыре человека еще подошли и снова приняли присягу и сказали что хотят продолжать там службу так сказать но под флагом автономной республики Крым. Сегодня такой прецедент. Внизу находится инженерно-саперный батальон. И там у них как бы вопрос решается таким образом. Люди, которые хотят принять украинскую, крымскую присягу, в общем-то на них как бы определенное воздействие, что это категорически осуществляется, что это категорически запрещено, и их просто начинают увольнять по несоответствию. Угу. Вот. И вот несколько человек, которые подходили сюда, и они задают вопрос, можно ли нам войти в состав этой части, потому что нас там уволили, и здесь принять присягу автономной республики Крым, и здесь проходить дальнейшую, ну, дальнейшую службу проходить. Но я как бы сказал, ребята, вы давайте подумайте, собирайтесь, если что, завтра, то есть вот это, это должно произойти завтра. Приходите, мы вас приведем как бы присяги. Единственное, что, что вот сейчас вот именно вот официальный фактор, вот этот вот, ну, оформление, пере... то есть мы сейчас, ты не можешь, ну, Игорь, не могу организовать вам то, что вы вошли официально в состав части. То есть чуть-чуть, буквально сейчас неделя-две, но вы можете находить, выполнять служебные обязанности в составе подразделения. Вот так вот. Здесь группа офицеров находится в количестве 15 человек. Мотивировка того, что они являются материально ответственными лицами. И это, в общем-то, действительно так. Это, в общем-то, говорит о какой-то чести, достоинстве. Это, и... присяга, это да? люди, которые отказались принимать да, присягу. Да, да. да. Они, вот из них 15 человек здесь находятся. И, в общем-то, я должен отметить, говорю, что это, в общем-то, говорит о порядочности, о профессионализме, о, как сказать, чувстве долга. Они говорят, что у у нас здесь есть материальные ценности, за которые мы отвечаем. И мы то есть, должны ну, осуществить официальную передачу всего имущества, и после этого как бы мы готовы покинуть часть. Не вопрос. Какие отношения между нами? Да. Но ну, я считаю, что военный военного должен понять. И ну, вот такая, я считаю, ну как этот момент, он исторический. И он уже вошел в историю. И Просто здесь каждый без внимания, влияния толпы должен в голове в своей сделать вывод. И если э, ты отказа, отказываешься, то есть остаешься верным э, 
в своей присяге народу Украины, это тоже достойно и это тоже честно. И не надо как бы, да, я вот остаюсь, я вот остаюсь верным до присяги Украины. То есть люди просто должны, ну, по всей видимости, выдвинуться в сторону Украины, прибыть к правительству, стать товарищ, кто там, я не знаю, Яценюк. Мы, военнослужащие, остались верные присяги Украины, готовы выполнять служебный долг, и вот это как бы достойно. А как это... долго они здесь могут оставаться у вас? Ну, я не знаю, сколько, как долго они могут оставаться, но вот они остаются же, э, с -с сейчас находятся здесь. Дальше, насчет наших отношений. Вот э, здесь ну, по ночам службу несли, ветер, холодно было. У нас люди были, болели. Там заболел, простудился, какие-то проблемы. У них вот есть э, офицер, который начальник медслужбы. Начальник медслужбы. И мы как бы... Он отказался принять присягу. Он, как сказать, в группе тех, кто за Украину. Мы обращались к нему, этот человек, с чувством, так сказать, ну, говорю, он без вопросов, он никогда в жизни не, не отказывал, всегда поможет, всегда подлечит, проверит температуру и так дальше. Как бы вот такие вот... Нюансы. Вот разные средства массовой информации очень много говорят про людей в форме без опознавательных знаков. Все-таки можете прояснить, что это за люди и какие у вас отношения? Я, давайте тогда конкретно обо мне. Я не могу говорить обо всех. Я представляю собой самооборону Автономной Республики Крым. А, спасибо. Самооборону Автономной Республики Крым. Вот. Я здесь сейчас назначен исполнять обязанности командира батальона в этой ситуации. Э -э -э Те, кто там, допустим, вот ниже стоят вокруг частей, это кто вокруг вот части? Ну, а там... я же мне, я не знаю, я там не был, я не обладаю. Это... Здесь вот есть казаки, есть, э -э здесь есть э -э наши подразделения, здесь, ну, то есть, которые непосредственно охраняют и обороняют. А, знаете, украинская армия доведена до такого состояния, вы знаете, есть служба артих вооружения, то есть в каждой части. Это именно служба, которая занимается, знаете, патронами, гранатами, пулеметами, там, техникой боевой и так дальше. Я был в шоке, когда узнал. Для меня это я... Здесь, то есть у них должны быть склады, имущество должно это храниться, готовое к применению. Здесь тоже есть, есть начальник службы артихвооружения, есть служба артихвооружения, есть склады артихвооружения, на которых хранится в пределах 30 компасов и одна кабура для пистолета Макарова. Все. Но в то же время российский флаг означает, что и российские военные здесь есть? А что означает, да, кстати, российский это, ну, это ну, на, как бы означает нашу пророссийскую направленность. Угу. И я вот опять-таки, я живу в Симферополе, я житель Симферополя. Э, я, но родился я в России, и я всегда был пророссийски настроенным человеком. И сколько э, все эти годы, ну я вам скажу откровенно, что мне было неприятно всю, всю жизнь носить трезубец, э, нарисованный на своем паспорте. Угу. Вот. Я кадровый военный. А если Крым войдет в состав России, вы присягнете Российской Федерации? Дело в том, что есть определенная ситуация. Присягну как? Как военный? Да. Но я же ветеран. Угу. По сути дела, можно сказать, ветеран, то по сути дела пенсионер. Угу. То есть мне что присягать? Но если я понадоблюсь... России, автономной республики Крым, мой опыт понадобится, то я, несомненно, это сделаю. Так а все-таки российские-то военные есть или Да, нет? конечно, они есть. Конечно, они есть. Почему им не должно быть? И спасибо им, что они есть. И если бы не было их, э -э я не помню, когда ситуация... Так, когда... Ну вот события с крымскими татарами э -э, в Симферополе была же, ну, официально шла сюда информация, что после 23 февраля э -э, за, э -э, со стороны Украины Крым захлебнется кровью. Вот. И если бы не российские военные, то я уверен, что Крым бы захлебнулся кровью. Откуда такая информация была? Ну, это со всех средств массовой информации. Кстати. Зайдите в интернет. Кстати, вы что-то типа вспомнили. 
Да, по поводу средств я, массовой информации. Я, я, я предлагаю меня лимит времени. Да, Хорошо. по поводу средств массовой информации. Очень много вообще информационного шума вокруг того, что происходит в Крыму. Как вы сами относитесь к тому, что точки зрения абсолютно разные? От оккупации до освобождения всякое говорят. Что вы сами думаете? Что происходит -то? А вы знаете, может быть, для того, чтобы это понять, то есть Украина Россию называет оккупацией, оккупантами, да. а мы их называем освободителями. Это, это, это же вполне закономерно. Ведь и на Украине-то во время начала Великой Отечественной войны, когда сюда заходили танки Третьего Рейха, по какой-то группа населения эти танки встречала с хлебом и солью, а кто-то воевал с ними. Вот и здесь то же самое. А насчет средств массовой информации, я недавно был в шоке. Потому что средства массовой информации, информацию уже начинают выдавать на уровне маразматизма какого-то. Когда я еду и слушаю радио, и по радио перейдет такая информация, что Россия это международный террорист, Россия это угнетатель всех народов и так дальше. И вот я вам скажу примерно дословную фразу. Боюсь, может, это ошибусь, но не во многом. Грузинские войска на осетинской территории оборонялись от российской армии. Я остановился на машине и минут пять прокручивал эту фразу. Но это явно извращенно, это уже болезненный маразм. Э -э тот, кто такую фразу изобрел, его надо лечить электрическим током, я считаю. Но... Э -э я вам скажу, ну еще пару слов там насчет наших взаимоотношений. Да, бывает где-то мы доходим, э, да, бывают какие-то перепалки, бывает на тонах каких-то на повышенных там перейдем. Ну бывает, ну и так кто-то там что-то проведет, пойдет, я не сдержим. Но во всяком случае, ну эти офицеры также достойны уважения, как бы, и они сделали свой выбор. Все. И тут... Пора уже. Да, ну, во всяком случае, я вот свою точку зрения выскажу, что для меня назад дороги нет. Спасибо. А как мы вас представим? Э -э, исполняющий нет. обязанности командира э -э, батальона. Вот. Это войск? Ветеран внутренних войск. Угу. Э -э, пред представитель э -э, Министерства обороны э -э, Автономной Республики Крым. Угу. А зовут-то вас как? Александр. 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 И это...